হ্যালো এভরিওয়ান আমার নাম অদিতি তোমাদের প্রত্যেককে ওয়েলকাম আদি স্টিচিং এ যেখানে তোমরা ইংলিশ শেখো আমার সাথে প্রচন্ড ইজি ভাবে বেঙ্গলিতে আজকের এই ভিডিওটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট সব কটা ভিডিওর মধ্যে থেকে প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট ভিডিও হলো এই ভিডিওটা কারণ আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করতে চলেছি টেন্সের ব্যাপারে এমন কিছু সেন্টেন্স আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যেগুলো প্রচন্ড ইজি বাট স্টিল যদি তোমাদের টেন্সের বেস কাঁচা থাকে তাহলে এই সেন্টেন্স গুলোকে ঠিক করে বলে ওঠা পসিবল হবে না তার জন্য এই সেন্টেন্স গুলো কিরকম ভাবে আমরা সঠিক টেন্স প্রয়োগ করে বলবো সেটা আজকে আমি তোমাদেরকে এই ভিডিওতে শেখাবো যদি তোমরা কেউ চাও টেন্সের ব্যাপারে ডিটেলস এ জানতে প্রত্যেকটা টেন্সের ব্যাপারে ভিডিও করা আছে প্লেলিস্টে গিয়ে চেক করো প্রত্যেকটা টেন্সের ভিডিও সেখানে তোমরা পেয়ে যাবে ইন ডিটেলসে বাট আজকে একটা উদাহরণ কি বারোটা টেন্স ব্যবহার করে কিরকম ভাবে আমরা বলতে পারি সেটা আজকের এই ভিডিও লেসনে আমি তোমাদেরকে শেখাবো বারোটা টেন্সই আমরা আজকের এই ভিডিও লেসনে কভার করতে চলেছি খুব চটপট কভার করতে চলেছি তো খুব মন দিয়ে দেখবে আর ভিডিও লেসনটা পুরো শেষ অব্দি দেখবে কারণ ভিডিও শেষে আমি তোমাদের সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটা আজকের ক্লাসে শেয়ার করব তো ভিডিওটা পুরো লাস্ট অব্দি দেখবে চলো প্রথম যে সেন্টেন্সটা আছে সেটাকে কিরকম ভাবে বলবো কোন টেন্স ব্যবহার করে বলবো দেখে নি আচ্ছা ফার্স্ট কি বলেছে দেখো ফার্স্টে বলেছে সে খেলে সে খেলে বলেছে তার মানে তার রোজকার একটা স্বভাবের কথা বলেছে সে খেলে তার মানে এটা বর্তমানকালে আছে এটুকু আমরা বুঝতে পারছি এবং এটুকু বুঝতে পারছি যে তার স্বভাবের কথা বলেছে খেলে মানে সে রোজ খেলে স্বভাব বোঝাচ্ছে তো যখন কোন সেন্টেন্স বর্তমানে থাকবে এবং যে সেন্টেন্সের মাধ্যমে কোন ইউনিভার্সাল ট্রুথ বা হ্যাবিচুয়াল ট্রুথ প্রকাশ পাবে তখন সেই সেন্টেন্সটা আমরা ইংলিশে কোন টেন্স ব্যবহার করে বলবো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ব্যবহার করে বলবো আর এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যদি সাবজেক্ট যে কর্তা সে যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বারে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে মেন ভার্বের পরে আমাদের এস বা ইএস অ্যাড করতে হবে যদি এখানে বলতো যে আমি খেলি এখানে সে হয়েছে যেহেতু সেহেতু এখানে খেলে রয়েছে কিন্তু এখানে যদি বলতো আমি খেলি তাহলে কি হতো আই প্লে হতো কিন্তু সে খেলে এটাকে আমি ইংলিশে কিভাবে বলবো হি প্লেস কেন হি এর পর প্লেস বসেছি কারণ হি এখানে যে সাবজেক্ট রয়েছে সে থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারে রয়েছে তার জন্য এখানে কি হবে হি প্লেস হবে ওকে হি প্লেস নেক্সট ওয়ান সে এখন খেলছে আচ্ছা বর্তমানে কোন কাজ হচ্ছে বোঝাচ্ছে সে এখন খেলছে মানে তার খেলাটা এখনো বিদ্যমান এখনো সে খেলছে তার জন্য কোন টেন্স ব্যবহার করব কন্টিনিউস টেন্স ব্যবহার করব প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স ওকে তো তাহলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স এ যদি স্ট্রাকচারটা আমি ফলো করি কোন সেন্টেন্স লেখার তাহলে সেখানে প্রথমে বলছে যে আগে সাবজেক্ট হবে সাবজেক্ট এখানে হি আছে হি হবে এখন খেলছে আচ্ছা খেলছে বোঝাতে এখানে আমি কি ব্যবহার করব প্লেইং খেলছে প্লেইং বার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব কিন্তু তার আগে আর একটা জিনিস আমাদের যোগ করতে হবে সেটা হচ্ছে ইজ কারণ যদি আমরা একটু স্ট্রাকচারটা খেয়াল করি যদি তোমরা ফর্মুলাটা খেয়াল করো প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে তাহলে সেখানে বলছে সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর প্লাস ব প্লাস আইএনজি প্লাস রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ওকে তাহলে এখানে হবে হি ইজ প্লেইং তারপর আমরা বসাবো নাও হি ইজ প্লেইং নাও ওকে আচ্ছা তারপর বলেছে সে সকালে খেলেছে সকালে খেলেছে এই সেন্টেন্সের মধ্যে কোন কাজ সে একটু আগে করেছে সেটা প্রকাশ পাচ্ছে মানে বর্তমানের সাথে এখনো সেটা রেস রয়েছে আজকে একটু আগে কোন কাজ আমি করেছি বোঝাতে আমরা কোন টেন্সের ব্যবহার করব বা একটু আগে কোনো কাজ করা বোঝাতে করে ফেলেছি বোঝাতে শেষ করেছি বোঝাতে কোন টেন্সের ব্যবহার করি আমরা সেই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের খেয়াল রাখতে হবে কিভাবে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স বুঝবো আমরা যেরকম কন্টিনিউস টেন্সে আমরা দেখছি যে খেলছে বলেছে সেরকম এই পারফেক্ট টেন্সে আমরা দেখবো খেলেছে করেছে খেয়েছে এই জাতীয় ক্রিয়াগুলো থাকছে বা করেছি খেয়েছি পড়েছি এই জাতীয় ক্রিয়াগুলো থাকবে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে সেই সেন্টেন্স গুলো আমাদের পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করে লিখতে হবে সে সকালে খেলেছে এটা আমি কিভাবে বলবো হি ব্যবহার করব 
হিয়ের পর এখানে হ্যাজ বা হ্যাভ এর ব্যবহার করতে হবে যেহেতু হি আছে তার জন্য আমরা হ্যাজ এর ব্যবহার করবো কারণ হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার রাইট তো তার জন্য এখানে হি এর পর হ্যাজ ব্যবহার করব কারণ আমাদের ফর্মুলা বলছে সবার আগে সাবজেক্ট আসবে তারপর হ্যাজ বা হ্যাভ আসবে তারপর কি আসবে ভার্বের থার্ড ফর্ম আসবে প্লাস রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স আসবে তো হি হ্যাজ প্লেড হি হ্যাজ প্লেড ইন দ্য মর্নিং সে সকালে খেলেছে হি হ্যাজ প্লেড ইন দ্য মর্নিং ওকে আমি লেখার পর যখন সাইডে সরে যাব তখন তোমরা চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারো বা দেখতে পারো আচ্ছা এরপর বলছে সে সকাল থেকে খেলছে সে সকাল থেকে খেলছে আমরা কোনো সময় ধরে বা থেকে কোনো কাজ করছি বোঝাতে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর ব্যবহার করব যদি সেই সেন্টেন্সটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকে যদি বর্তমানে কোন সময় থেকে বা ধরে কোন কাজ করছি বোঝায় তাহলে আমরা প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে ব্যবহার করব যেমন মা সকাল থেকে রান্না করছে ভাই দুপুর থেকে ফুটবল খেলছে আমি গত রাত থেকে পড়ছি মানে এখনো পড়ছি বলেছে গত রাত থেকে এখনো পড়ছি বোঝাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ব্যবহার করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর ব্যবহার করব তাহলে এখানে কি হবে যদি ফর্মুলা ফলো করি তাহলে আগে সাবজেক্ট বসবে যেটা এখানে হি আছে সকাল থেকে খেলছে তাহলে হি এর পর যেটা বসবে সেটা হচ্ছে হ্যাজ তারপর এখানে ম্যান্ডেটারি ইউজ হচ্ছে বিন বিন এর ইউজ করা এখানে ম্যান্ডেটারি হি হ্যাজ বিন তারপর প্লে প্লাস আইএনজি হি হ্যাজ বিন প্লেইং সকাল থেকে বলেছে তাহলে হবে সিন্স হি হ্যাজ বিন প্লেইং সিন্স মর্নিং He has been playing since morning. He has been playing since morning. Shakal theke bole chhe. Jodhi ebar bol to, jay shay dhu ghanta dhore khel chhe taha hole ki ho to. He has been playing for two hours. Takhon amra for bol bo. Jokon theke bojha bhe, takhon since bhaar kar bo. Jokon dhore bojha bhe, takhon for air bhaar kar bo. Thikha chhe, jokon amra boli dhore, takhon shadron ato amra shomai tao niddishto kore di. Shomai tao bole ji. Jai ag ghanta dhore khel chhe, du ghanta dhore khel chhe, ba paaj ghanta dhore chhe, pore chhe. Kintu jokon amra theke boli, takhon kintu amra akta, ato ta perfect time ta boli na. Amra boli shakal theke khel chhe, du put theke khel chhe, bikel theke pore chhe. Erokom bhaabe amra bojhai. To, erokom bhaabe sentence ta amadhe likta abe. Formula ta kya chhe? Subject plus has a plus binner bhaabhaar kutta abe plus verb plus ing plus rest of the sentence ebong shekhane since ebong for er bhaabhaar kintu a tense thak be e pore sentence ta dekhi she roj khel to acha amadher ekhane present ebar hoye galo ebar ekhan theke je gulo dekhchi she gulo dekho khel to boleche mane past er kotha boleche ei tuku to bujhtei pachhi she roj khel to tar mane she ekhon ar khele na mane otiter kotha boleche কিন্তু অতীতে এটা খেল তো বলেছে যেহেতু তার মানে বুঝতে পারছি যে অতীতে তার একটা অভ্যাসের কথা বলেছে অতীতে তার মানে সে খেলে থাকতো সে রোজ খেলতো রোজ খেলতো যেহেতু বলেছে তার জন্য আমি এখানে উড এর ব্যবহার করব হি উড প্লে এভরি ডে হি উড প্লে এভরি ডে সে রোজ খেলতো তারপর বলেছে সে আমাদের সাথে খেলেছিল সে আমাদের সাথে খেলেছিল খেলেছিল বলেছে একদম এক্সট্রিম পাস্ট এর কথা বলেছে খেলেছিল তাহলে কি হবে হি প্লেড উইথ আস সে আমাদের সাথে খেলেছিল হি প্লেড উইথ আস রাইট আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো এর পরের সেন্টেন্সটা দেখি কি বলেছে সে আমাদের সাথে খেলছিল খেলছিল বলেছে দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখো এখানে বলেছে খেলেছিল এখানে বলেছে খেলছিল তার মানে খেলছিল অতীতে কোনো ক্রিয়া কন্টিনিউ হচ্ছিল সেটা বলেছে তো এই ক্ষেত্রে কন্টেন্স এর ব্যবহার করব এই ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করব পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর আগেরটাই আমি কন্টেন্স এর ব্যবহার করেছি এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে আমি কিন্তু সিম্পল পাস্ট টেন্স এর ব্যবহার করেছি এই ক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করব পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর সে আমাদের সাথে খেলছিল 
তাহলে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর ফর্মুলা অনুসারে কি হবে আগে সাবজেক্ট বসবে তারপর ওয়াজ বা ওয়্যার বসবে তারপর ভার্ব প্লাস আইএনজি বসবে দেন রেস্ট অফ দা সেন্টেন্স তো এখানে তাহলে কি হবে হি ওয়াজ প্লেইং উইথ আস হি ওয়াজ প্লেইং উইথ আস এখানে হি হচ্ছে সাবজেক্ট দেন হি এর পর ওয়াজ বসিয়েছি যেহেতু হি সিঙ্গুলার নাম্বারে রয়েছে প্লুরালে থাকলে ওয়্যার বসাতাম তারপর এখানে প্লে প্লাস আইএনজি দেন রেস্ট অফ দা সেন্টেন্স হয়েছে खेलिंग সে খেলছিল হি ওয়াজ প্লেইং আমি যখন গেছিলাম এটা কি হবে যখন এর জন্য আমি এখানে ব্যবহার করব ওয়েন ওয়েন এবার আমি গেছিলাম এটা আমি কিভাবে লিখবো সে খেলছিল সে খেলছিল বলতে আমি কোন টেন্স ব্যবহার করেছি কন্টিনিউস কিন্তু সে খেলেছিল কিভাবে বলেছিলাম পাস্ট টেন্স সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করে এখানে আমি গেছিলাম বলেছে এটাও আমি সিম্পল পাস্ট টেন্স ব্যবহার করে বলবো তাহলে হবে ওয়েন আই ওয়েন্ট যখন এরকম আমরা দেখব যে অতীতে দুটো কাজ রয়েছে তখন আমাদের খেয়াল করতে হবে যে প্রথমে কোন কাজটা হচ্ছিল সে খেলছিল বলেছিল সে আগে থাকতে খেলছিল আমি যাওয়ার আগে থাকতে সে খেলছিল তারপরে এখানে বলেছে আমি যখন গেছিলাম তাহলে খেলছিল আর গেছিলাম দুটো কিন্তু দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে দুটো ভিন্ন ভিন্ন টেন্স এর ব্যবহার হয়েছে খেলছিলর জন্য আমি কন্টিনিউয়াস ব্যবহার করেছি খেলছিল বলেছে তারপর গেছিলাম এর জন্য আমি কন্টেন্স ব্যবহার করেছি আই ওয়েন্ট এর ব্যবহার করেছি ওকে চলো এর পরের এক্সাম্পল গুলো আমরা দেখে নিই পরের সেন্টেন্সটা দেখো কি আছে আমি যাওয়ার আগে সে খেলেছিল এখানে একটা জিনিস আমাদের বুঝতে হবে অতীতে দুটো ক্রিয়া রয়েছে দুটো ক্রিয়া কি কি রয়েছে একটা হচ্ছে আমার যাওয়া আর একটা হচ্ছে তার খেলা এবং আমাদের এখানে আগে বুঝতে হবে যে কোন ক্রিয়াটা আগে হয়েছিল দেখি আমি যাওয়ার আগে সে খেলেছিল তার মানে তার খেলাটা আগে হয়েছিল সে খেলেছিল বলেছে তার মানে তার খেলা হয়ে গিয়েছিল আমি যাওয়ার আগেই তার খেলা হয়ে গিয়েছিল আমি পরে গিয়েছি তো অতীতে যখন দুটো কাজ একসাথে করা বোঝাবে আগে আমাদের দেখতে হবে কোন কাজটা আগে হয়ে গিয়েছিল যে কাজটা আগে হয়ে গিয়েছিল তার জন্য আমরা ব্যবহার করব পাস্ট পারফেক্টেন্স এবং পরে কি বলেছে আমি যাওয়া আমার যাওয়া হয়েছে পরের ক্রিয়াটা তার জন্য আমরা ব্যবহার করব সিম্পল পাস্ট টেন্স তাহলে এই দুটো টেন্স ব্যবহার করে এই সেন্টেন্সটা আমি কিরকম ভাবে লিখবো সে খেলেছিল এটা আমি আগে লিখবো আগে হয়েছে কাজটা এখানে আমি সেটা আগে লিখবো তাহলে এটা কি হবে হি হ্যাড হি হ্যাড প্লেড আগে বলেছে তার জন্য আমি লিখবো বিফোর আমি যাওয়া বলেছে এখানে হবে বিফোর আই ওয়েন্ট কি হলো হি হ্যাড প্লেড বিফোর আই ওয়েন্ট এরকম ভাবেই আমাদের সেন্টেন্স গুলো কিন্তু লিখতে হবে তাহলে যখনই কোন সেন্টেন্সে আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ব্যবহার করছি আমাদের কি কি খেয়াল রাখতে হবে দুটো জিনিস সেটা হলো যে এই ক্ষেত্রে দুটো ক্রিয়া থাকবে সেন্টেন্সে এবং যে ক্রিয়াটা আগে সম্পন্ন হচ্ছে তার জন্য আমরা পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এর ব্যবহার করব আর পরে যে ক্রিয়াটা হচ্ছে তার জন্য আমরা কিসের ব্যবহার করব সিম্পল পাস্ট টেন্স এর ব্যবহার করব ওকে আচ্ছা তারপর দেখো সে সারা বিকেল ধরে খেলছিল খেল ছিল বলেছে সারা বিকেল ধরে তাহলে একটু আগে আমি প্রেজেন্ট টেন্স করানোর সময় বলেছিলাম যে এই যে ধরে বা থেকে বোঝালে আমরা কোন টেন্স এর ব্যবহার করি আমরা পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এর ব্যবহার করি এই ক্ষেত্রে কোন টেন্সটা হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস না প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস দেখি এই ক্ষেত্রে হবে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কারণ এখানে বলেছে খেল ছিল ছিল বলেছে অতীতে হয়েছে তাহলে সে সারা বিকেল ধরে খেলছিল এটাকে আমি ইংলিশে কিরকম ভাবে বলবো হি আচ্ছা এই ক্ষেত্রে হ্যাড এর ব্যবহার ম্যান্ডেটরি হি হ্যাড বিন এর ব্যবহার হবে তারপর 
বিনের মানে এখান এই ক্ষেত্রে এই ধরনের সেন্টেন্স গুলোর ক্ষেত্রে আগে সাবজেক্ট থাকবে তারপর হ্যাড থাকবে তারপর বিন থাকবে তারপর ওয়ার্ড প্লাস আইএনজি থাকবে যেরকম প্রেজেন্টে ছিল এখানেও সেম শুধু এখানে পার্থক্য হচ্ছে হ্যাড এর ব্যবহার হবে হি হ্যাড বিন প্লেইং অল ইভনিং প্রেজেন্টে আমরা কি দেখেছিলাম ফর্মুলাটা যে সাবজেক্ট ছিল হ্যাজ বা হ্যাভ এর ব্যবহার ছিল তারপর বিন ছিল তারপর ওয়ার্ড প্লাস আইএনজি ছিল তারপর সিন্স বা ফর এর ব্যবহার ছিল তারপর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স এই ক্ষেত্রেও সেটা সেম থাকবে এখানে খালি হ্যাড হয়ে যাবে হ্যাজ হ্যাভ হবে না এখানে খালি হ্যাড হয়ে যাবে সাবজেক্টের ব্যবহার আগে হবে তারপর হ্যাড এর ব্যবহার হবে তারপর বিন তারপর ওয়ার্ড প্লাস আইএনজি তারপর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স হবে ঠিক আছে হি হ্যাড বিন প্লেইং অল ইভিনিং কারণ বলেছে সারা বিকেল ওকে তারপর সে খেলার পূর্বে তারা চলে গেল আচ্ছা এখানেও দেখো অতীতে দুটো ক্রিয়া রয়েছে একটা হচ্ছে তার খেলা আর হচ্ছে তাদের চলে যাওয়া সে খেলার পূর্বে তারা চলে গেল এই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে যে কোন কাজটা আগে হয়েছে কোন কাজটা আগে হয়েছে তাদের চলে যাওয়াটা আগে হয়েছে এবং তার খেলাটা পরে হয়েছে তাহলে তার চলে যাওয়াটা দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা স্টার্ট করব এটা এখানে হবে দে হ্যাড গন দে হ্যাড গন বিফোর পূর্বে বলেছে বিফোর হি প্লেড তাহলে এখানে প্রথম ক্ষেত্রে আমি কোন টেন্সের ব্যবহার করলাম এই ক্ষেত্রে আমি পাস পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার করেছি এবং পরে যে কাজটা হয়েছে সেটার জন্য আমি কিসের ব্যবহার করেছি হি প্লেড আমি সিম্পল পাস টেন্সের ব্যবহার করেছি ওকে পরের সেন্টেন্সটা দেখি পরে সেন্টেন্সে বলছে সে কাল খেলবে মানে এখন খেলছে না খেলেনি কালকের কথা বলছে খেলবে মানে যে কাজটা সে করবে তো যখন এরকম কোন সেন্টেন্স থাকবে যে আমি কাল পড়ব আমি খেলব আমি যাব এর জন্য আমরা কোন টেন্সের ব্যবহার করব আমরা সিম্পল ফিউচার টেন্স বা ফিউচার ইনডেফিনিট টেন্সের ব্যবহার করব ওকে তাহলে এটা হবে হি উইল প্লে টুমরো হি উইল প্লে টুমরো যদি বলতো আমি কাল খেলব আই উইল প্লে টুমরো আচ্ছা এই ক্ষেত্রে বলে রাখি আই শ্যাল প্লে টুমরো হবে আই উইল প্লে টুমরো হবে আমরা উইল এর ব্যবহার কিন্তু আই এর পর করতে পারি এটা কিন্তু ভুল না মডার্ন ইংলিশে আমরা উইল এর ব্যবহার আই এর পর করতে পারি যদি ট্রেডিশনাল গ্রামারের কথা বলি তাহলে সেখানে বলা হয় যে আই এর পর আমরা শ্যাল এর ব্যবহার করি নর্মাল কেসে এবং আমরা আই এর পর উইল এর ব্যবহার করি যখন আমরা কথাটাকে জোর দিয়ে বলতে চাই বাট ইন মডার্ন ইংলিশ ইট ইস সেফ টু ইউজ উইল আফটার আই যে কোনো ক্ষেত্রে কারণ অনেক সময় কি হয় ট্রেডিশনাল গ্রামারটা লোকে মনে রাখতে পারে না তো সেই ক্ষেত্রে কেউ যদি উইল এর ব্যবহার করে আই এর পর সেটা কখনোই ভুল হয় না আই এর পর উইল এর ব্যবহার করা যায় তো এখানে আমি যদি বলতাম আমি কালকে খেলবো আই উইল প্লে টু মরো তুমি কালকে খেলবে ইউ উইল প্লে টু মরো ওকে এর পরেরটা দেখি সে কাল খেলতে থাকবে আচ্ছা খেলতে থাকবে বলেছে খেলতে থাকবে মানে কন্টিনিউ হবে কোনো কাজ সেটা বলেছে তাহলে এখানে কোন টেন্সের ব্যবহার করব ফিউচার কন্টিনিউস টেন্সের ব্যবহার করব ফিউচার কন্টিনিউস টেন্স কিরকম ভাবে হবে সাবজেক্ট বসবে তারপর উইল এর ব্যবহার হবে তারপর বি এর ব্যবহার হবে তারপর ওয়ার্ড প্লাস আইএনজি এর ব্যবহার হবে তারপর রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স হি উইল বি প্লেইং টুমরো যেখানে হি সাবজেক্ট তারপর উইল তারপর বি তারপর ওয়ার্ড প্লাস আইএনজি প্লে প্লাস আইএনজি দেন রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স ওকে হি উইল বি প্লেইং টু মরো যদি বলে সে কাল খেলতে থাকবে না তাহলে হবে হি উইল নট বি প্লেইং টু মরো ওকে তারপর সে কাল খেলে থাকবে বলেছে সে কাল খেলে থাকবে আচ্ছা বাবা আসার আগে এটা ব্র্যাকেটের মধ্যে রেখেছি এটাও আমি বুঝিয়ে দেবো যে কেন এটাকে ব্র্যাকেটে রেখেছি কিভাবে আমরা বলবো আমরা এটুকু আগে দেখি সে কাল খেলে থাকবে এটাকে আমরা কিভাবে বলবো সে কাল খেলে থাকবে এটাকে বলবো কোন টেন্সের ব্যবহার করে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের ব্যবহার করে এখানে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের সবার আগে সাবজেক্ট বসবে যেটা এখানে হি রয়েছে সে সে কাল বলেছে কালটা পরে আমরা লিখবো আগে লিখবো খেলে থাকবে সে কাল খেলে থাকবে হি ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের তারপর সাবজেক্টের পর ব্যবহার হবে উইল তারপর ব্যবহার হবে হ্যাভ হি উইল হ্যাভ তারপর ব্যবহার হবে থার্ড ফর্ম ইউ উইল হ্যাভ প্লেড টুমরো 
হি উইল হ্যাভ প্লেড টুমোরো আমরা এটাকে এইটুকু বলতে পারি এবার যদি আমরা কোনো সময়ের কথা বলি যে কারুর আসার আগে বা কিছু করার আগে যেরকম এখানে বলেছে বাবা আসার আগে সে কাল খেলে থাকবে হি উইল হ্যাভ প্লেড টুমোরো কিন্তু যদি বলে সে কাল বাবা আসার আগে খেলে থাকবে তাহলে কিভাবে বলবো হি উইল হ্যাভ প্লেড টুমোরো বিফোর হিজ ফাদার কামস তো এই জিনিসটাই আমি তোমাদেরকে দেখাতে চাইছিলাম এবং বোঝাতে চাইছিলাম যার জন্য একটা ব্র্যাকেটে রেখেছি যে বিফোর হিজ ফাদার কামস হয়েছে কিন্তু কামস লিখেছি আমি এখানে তার কারণ দেখো একটা জিনিস এখানে বোঝো সে কাল খেলে থাকবে বলেছে ভবিষ্যতে কোনো কাজ সে করে থাকবে বোঝাচ্ছে তার জন্য আমি কোন টেন্সে ব্যবহার করছি তার জন্য আমি ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করছি কিন্তু সেখানে যদি দুটো ক্রিয়া থাকে যেরকম এখানে রয়েছে সে কাল খেলে থাকবে বাবা আসার আগে সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখতে হবে আগে কোন কাজটা হয়ে যাচ্ছে ঠিক যেরকম পাস্ট টেন্সে আমি বোঝালাম আগে কোন কাজটা হয়ে যাচ্ছে সেটা আগে দেখতে হবে ভবিষ্যতে যদি দুটো ক্রিয়া একসাথে করা বোঝে আগে কোন কাজটা হয়ে যাচ্ছে সেটা দেখতে হবে এই ক্ষেত্রে তার খেলাটা আগে হয়ে যাচ্ছে সে খেলে থাকবে বোঝাচ্ছে এখানে কি বলেছে সে খেলে থাকবে আগে হয়ে যাচ্ছে বোঝাচ্ছে সেই কারণে এখানে আমি ফিউচার পারফেক্ট টেন্সে ব্যবহার করেছি এবং পরে যে কাজটা হচ্ছে তার জন্য আমি কিসের ব্যবহার করছি এখানে এখানে তার জন্য আমি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার করছি ওকে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সে ব্যবহার হয়েছে এর পরের এক্সাম্পলটা দেখি বাবা আসার আগে আমি খেলা করতে থাকবো বাবা আসার আগে আমি খেলা করতে থাকবো এটা আমি ইংলিশে কিরকম ভাবে বলবো I shall have been playing before father comes. I shall have been playing before father comes. Kon tense se babar hoche ekhane? Shall roche, have roche, been tapar verb plus ing. Eta hoche future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense se babar hoche ekhane. Kintu pore je kachta hoche. দেখো বিফোর ফাদার কামস পরের যে কাজটা পরের কাজটা হচ্ছে বাবার আসা পরের কাজটার জন্য আমি এখানে সেই সেম ভাবে কোন টেন্সে ব্যবহার করেছি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের ব্যবহার করেছি এখানে কি বলেছে আমি খেলা করতে থাকবো বলেছে করতে থাকবো বলেছে আমি খেলা করতে থাকবো তা আগেরটার সাথে এটার পার্থক্যটা কোন জায়গাতে দুটোর মধ্যে কনফিউজ হবে না পার্থক্য কোন জায়গাটা এখানে বলেছে খেলে থাকবো বা খেলে থাকবে এখানে বলেছে সে খেলা করতে থাকবে বা আমি খেলা করতে থাকবো এটা যদি আমি সে দিয়ে বলতাম তাহলে আমি বলতাম হি উইল হ্যাভ বিন প্লেইং বিফোর ফাদার কামস হি উইল হ্যাভ বিন প্লেইং বিফোর ফাদার কামস সেম ভাবে আমি এখানে কিন্তু আই এর ব্যবহার করতে পারি আই উইল হ্যাভ বিন প্লেইং বিফোর ফাদার কামসও কিন্তু আমি এখানে বলতে পারি অগেন সেটা কিন্তু ভুল হবে না তো আই হোপ যে তোমরা বুঝতে পেরেছ প্রত্যেক কটা সেন্টেন্স খুব ভেঙে ভেঙে কোন টেন্সের ব্যবহার হবে আমি তোমাদের বলে বুঝিয়ে দিয়েছি এবার আমি তোমাদের সাথে খুব ছোট্ট একটা কথা শেয়ার করতে চাই সেটা হলো বারোটা টেন্স আছে এই বারোটা টেন্সের মধ্যে চারটে এমন টেন্স রয়েছে যেটার ব্যবহার খুব কম হয় এবং এই চারটে টেন্স শিখতে গিয়ে বাচ্চাদের বাকি টেন্স গুলো মাথায় থাকে না বা যে কোনো মানুষের বাকি টেন্স গুলো মাথায় থাকে না কারণ এই চারটে টেন্স খুব কনফিউজিং যেহেতু ব্যবহার কম হয় তার জন্য বেশি কনফিউজ লোকে এই চারটে টেন্সেই হয়ে থাকে সেই চারটে টেন্স কি কি আমি চারটে টেন্স লিখে দেবো আমাদের জানা দরকার টেন্স গুলো অবশ্যই কিন্তু চেষ্টা করতে হবে বাকি যে টেন্স গুলো আছে সেগুলো ব্যবহার করা যদি এই চারটে টেন্স নাও বুঝি আমাদের জেনে রাখা ভালো কিন্তু বাকি যে টেন্স গুলো রয়েছে চারটে বাদে যে বাকি টেন্স আছে যে আটটা টেন্স পড়ে থাকছে সেগুলোর ব্যবহার আমাদের শিখতেই হবে তো এই চারটে টেন্স কি কি যেগুলোর ব্যবহার আমাদের কম হয় প্রথম হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি এখানে লিখে দিচ্ছি একটা হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস আমি এখানে শর্টে লিখলাম ওকে এর পরের টেন্সটা হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স ফিউচার কন্টিনিউয়াস টেন্স তারপরেরটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্স তারপরেরটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স 
তো এই যে চারটে টেন্স রয়েছে চারটে টেন্সের মধ্যে দেখো ফিউচারে তিনটে টেন্স রয়েছে ফিউচারে তিনটে টেন্স এর ব্যবহার একটু কম এই আর পাস পারফেক্ট যে কন্টিনিউয়াস টেন্সটা রয়েছে সেই টেন্সটার ব্যবহার কম তো এই চারটে টেন্সের ব্যবহার যদিও কম তবু আমাদের শিখে রাখাটা ভালো নাও এবার আসি যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব বলেছিলাম যেটা দেখার পর তোমাদের আর টেন্সের কোনো ডাউট থাকবে না সেটা এবার শেয়ার করার টাইম তোমাদের সাথে এসে গেছে এবার চলো কি সেই জিনিসটা আমরা দেখে নি নাও এইটা হলো সেই জিনিসটা যেটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছিলাম একবার দেখে নাও খালি কোনো প্রবলেম থাকবে না একবার যদি পারো এটাকে নোট ডাউন করে নাও বা আমি সাইডে সরে যাচ্ছি একবার স্ক্রিনশট নিয়ে নাও যখনই মনে হবে যে আমি টেন্সটা ভুলে যাচ্ছি বা কোন টেন্স ব্যবহার হবে এইটাকে দেখে নিলেই একবার মনে পড়ে যাবে তো সব সময় দেখো এরকম ভাবে আমাদের জিনিসগুলোকে প্র্যাকটিস করতে হবে কি আছে দেখো বলেছে যে প্রেজেন্ট সিম্পল মানে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স যখন হবে তখন হবে আই প্লে যদি প্রেজেন্ট টেন্স এ কন্টিনিউয়াস থাকে মানে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে কি হবে আই এম প্লেইং প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে হবে আই হ্যাভ প্লেড এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে হবে আই হ্যাভ বিন প্লেইং ওকে আই হ্যাভটাকে আমি এখানে শর্ট করে লিখেছি তারপরে আছে past সিম্পল মানে সিম্পল past টেন্স থাকলে হবে আই প্লেড past কন্টিনিউয়াস টেন্স থাকলে হবে আই ওয়াজ প্লেইং ওকে যদি দিয়ে থাকে তাহলে হবে দে ওয়ের প্লেইং এরকম ভাবে হবে তারপর পারফেক্ট হলে কি হবে আই হ্যাড প্লেড হবে যদি পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে হবে আই হ্যাড বিন প্লেইং ওকে তারপর ফিউচার হলে কি হবে আই উইল অর শ্যাল প্লে যদি ফিউচার মানে সিম্পল ফিউচার থাকে মানে ফিউচার ইনডেফিনেট আই উইল বা শ্যাল প্লে দুটোই হয় তারপরে যদি ফিউচার কন্টিনিউয়াস হয় তাহলে হবে আই উইল বা শ্যাল বি প্লেইং দুটোই হবে উইল বা শ্যাল দুটোই হবে ঠিক আছে তারপর আমি এখানে উইল দিয়ে লিখেছি কেউ শ্যাল লিখতে চাইলে শ্যাল দিয়েও লিখতে পারো তারপর যদি ফিউচার পারফেক্ট হয় তাহলে কি হবে আই উইল হ্যাভ প্লেড তারপর কি আছে ফিউচার পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে কি হবে আই উইল হ্যাভ বিন প্লেইং হবে তো এই লিস্টটা একবার দেখে নাও আর আর একটা কথা যদি তোমাদের কারোর মনে হয় টেন্স একদম ইন ডিটেলস এ ধরে ধরে শিখবে প্রত্যেকটা টেন্স তাহলে আমি কিন্তু সেটারও ব্যবস্থা করে রেখেছি প্লে লিস্ট দেখো প্লে লিস্টে গেলে প্রত্যেকটা টেন্স এর উপর ভিডিও পাবে ইন ডিটেলস এ সেখানে আমি বুঝিয়েছি যে প্রত্যেকটা টেন্স এ কিরকম ভাবে আমরা কোনো সেন্টেন্স কে অফরমেটিভ এ লিখবো নেগেটিভ এ লিখবো এবং ইন্টারোগেটিভ এ লিখবো আই হোপ যে দেখলে একবার তোমরা প্রত্যেকটা বুঝতে পেরে যাবে দেখা হচ্ছে তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আবার পরের ভিডিওতে আই হোপ দ্যাট দিস ভিডিও ওয়াজ হেল্পফুল যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিকে একটি লাইক দিও শেয়ার করো এখনো পর্যন্ত চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো আর যারা এখনো পর্যন্ত আমার সেকেন্ড চ্যানেল অদিতি ব্যানার্জিকে সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটা গিয়ে ভিজিট করতে আগে বলবো তারপর বলবো চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে ভিডিওস গুলো দেখো ভালো লাগে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো অ্যান্ড নিজের খেয়াল রাখো প্র্যাকটিস করতে থাকো আর একটা কথা মনে রাখবে যে আমাদের স্মার্ট ওয়েতে প্র্যাকটিস করতে হবে কঠিন ভাবে না স্মার্ট ভাবে প্র্যাকটিস করার কথা আমাদের ভাবতে হবে রাইট টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ বাই থ্যাংক ইউ